Salty Therapy. I can't need to leave. I can't need 
Amen, amen. Uh, mtazamaji wa Rock TV, Happy New Month. Hii ni tarehe mbili bwana ya mwezi wa nne and we are so excited. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya neema ya kuwa na mwezi mwingine tena. Hakuna ujanja hapo umeofanyika ili tuone mwezi wa nne lakini ni neema za Mungu tu zimetufanikisha mimi na wewe unayenitazama sasa hivi. Uh, kama kwanza ndio unawasha TV yako kipindi hewani ni sauti therapy ya Rock TV. Na jina langu naitwa za moyoni Alex Juma. Bwana yeye, nikwambie kitu kimoja. Leo nataka nikuonyeshe new talent. Inawezekana hujawahi kuiona talent mpya. Leo tuna talent moja, tuna mtu ambaye Mungu amempa gift fulani vya kuimba. Na kwenye kipindi cha, cha sauti therapy utaona uh, utaona waimbaji wengi sana ambao Mungu amewabariki wana vipaji na wana vipawa. Sasa kimoja wapo ni cha leo. Ustoke hapa uh, ustoke hapo karibu na TV yako tunakwenda black fupi tukirudi 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 tutapata sasa nafasi ya kuona Mungu ameandaa nini siku ya leo twende black fupi alafu tutarejea amen Sauti therapy Direct kabisa I want to tell you something mimi kama mseshaye unakuambia sawa najua wachaga wenzako mnafanya biashara mna production nyingi mna mambo mengi ya kutafuta hela lakini tenga muda wako angalia rock tv kwa majina naitwa Mira Kombe Pera ni mwimbaji wa nyimbo za injili natazama rock tv channel namba 451 kingamuzi cha star times antenna umejifunga kwenye neno lako umezikosa hadi zako kwa jina lako you are not the man to tell a lie yeah. TV transforming lives Saudi therapy Ah uh, umebarikiwa wewe ambaye umeendelea kutuamini Rock TV na kutupa muda wako kila siku za Jumapili saa tatu kamili usiku umekuwa mwaminifu na kaa kwenye TV yako na ukiwa tayari kutusikiliza Kipindi hewani ni Saudi therapy karibu sana leo leo tutaimba sana Sitaongea sana na waahidi. Tapata muda sana wa kuimba kwa sababu nataka muone Mungu amewabarikia watu na vipaji mbali mbali. Mungu akubariki sana. Ah, uh, mtumishi wa Mungu. Nam nam. Mungu akubariki sana. Amen. Asante kwa kufika. Tazamaji anatamani kujua unaitwa nani? Mimi kwa majina yangu naitwa Minister Dawson Bulaga. Nima kwa nampenda Yesu kabisa. Kabisa. Dawson. Nam Bulaga. Ya. Yeah. Uh, majina ya wapi haya? Ah, blaga ni jina la Kigoma. Sasa sijajua hata asili yake ni nini. Kigoma. <laughs> Jamani Kigoma. <laughs> Kigoma. <laughs> ah, my hometown Kigoma. Yeah. Ah, uh, unatokea Kigoma sehemu gani? Kigoma wilaya ya Buhigwe. Kijiji ni Janda. Ah, yes. Kwa Kigoma vijijini. Ndani kabisa. Jamani talent zipo popote. Yeah. Popote. Kigoma vijijini ndani. Yeah uko janda umesema janda janda uko kijiji cha janda yes wilaya ya buhigwe mm. buhigwe mimi bana napasikia <laughs> napasikia sije kufika, kufika. Eh, hata mimi kigoma karibu sana sehemu gani natoka kigoma lakini uh, njia za maji hizi kusini okay. kusini uko okay. sawa eh, karibu sana nashukuru sana nafikia hapa tutaelewana lugha tuko vizuri kisha unapiga vizuri kabisa ah uh, sasa kusema vizuri sana kwa sababu mm. nina muda mwingi sana niko hapa dar es salaam okay yes lakini oh. naelewa elewa kwamba umezaliwa lakini kule nimezaliwa kule kabisa ila nina muda kidogo ah oh, okay yes karia yako ya uimbaji umeianzia wapi umeanza ukiwa kule ukiwa hapa pada islam ah wale yote kwanza nilianza nikiwa kule kwa sababu ukiniuliza kwamba nimeanza lini hata sikumbuki mbuki kwa sababu baba yangu alikuwa ni mwalimu mpaka leo ni mwalimu wa kwaya mama yangu pia ni mwimbaji kwa hiyo hey. yani ile nazaliwa <laughs> nikienda kanisani yani nikisikia mtu akikosea kuimba nilikuwa nalia Ya. Yeah. <laughs> Ukiwa mdogo. Nikiwa mdogo sana. Ukisikia mtu anakosea kuimba. Ya, yeah, nalia anasema, "Ah, amekosea, anakosea kuimba." Yaani hivyo. 
So yani ilikuwa na kuna oh, wow. vitu na vielewa ah. bado sijani sijajitambua. Kwa hiyo ni kwa issue ya kuimba au issue ya muziki yani sijui ni, ni, ni ile kalama ya Mungu mwenyewe power cha Mungu alichoweka ndani yangu. Mm. Na ni karama kweli. Yaani kama ulikuwa ukisikia mtu anakosea unalia, hiyo mm. kweli ni karama. Mtazamaji wa Rock TV wakati mwingine hivi vitu <laughs> tunalazimishaga sana. <laughs> Utenda kujifunza sio wapi. Kama Mungu hicho kitu aje vitu vingine ni Mungu anaweka kwa sababu ya kusudi. Sasa inakuwa ni, uh, ni kitu kimoja kujua kama Mungu amekupa hicho kipawa umtumikie yeye. Watu wengine wanaweza wakadivert. Yeah. Mtu mwingine anakuta sasa amepewa hicho kipawa na Mungu na unaamini kama watu wote wenye vipaji vya kuimba mm. ile ni kitu ambao Mungu ameweka kwa ajili yake yeye ninaamini hivyo isipokuwa tu changamoto inakuwa pale mtu anapoamua kukigeuza kipawa chake kukitumia kwa namna nyingine lakini jambo la kwanza kabisa Mungu ndo huwa anaachilia matako ya mtu na matamanio ya vitu mbalimbali ndio vinafanya mtu aweze kutumia kipawa chake kwa namna ambavyo anataka yeye na ah, okay yes kuna kuna ulishawahi kukutana na mtu ambaye uh, ni mwimbaji mm. lakini uimbaji wake chimbuko lake sana ni darasani. Huwa kuna utofauti gani na huyu ambaye amekuwa tu anajikutana imba anafanya vitu vingi vya muziki? Okay. Uimbaji wa darasani ni mzuri sana sana. Isipokuwa okay. tofauti yake naweza nikasema kwamba kuna baadhi ya vitu ambavyo sio vya asili hata vipata. Kwa mfano Unaweza kwenda sehemu kwa mkuta mtu ana, anafanya gitaa vizuri. Okay. Lakini paka umwambie fanya umwambie kwamba shika A ndo anashika A anajua A ni lakini okay. mwingine ambaye anasikia la muziki mm. akifika tu ana haulizi anatafuta ana tu. Ni yumo anaendelea yani kuna vitu fulani hivi vidogo kuna mtu alikuwa anajua sana kupiga gitaa lakini hajui hajui yani has, hana sikio la muziki. Okay. Kwa hiyo mpaka umwambie kwamba hii ni kigani hiyo ni si anajua okay hii ni si anafanya hiki. Kwa siku akikuta gita limetoka mm. limehama kwenye kinyi nyingine anaweza kacheza B huku ni si. Ah tofauti tofauti ni hiyo. Sasa una kwani uh, unaona kuna umuhimu wa kuwa na wa kuwa na kipaji lakini pia kujifunza ule mziki darasani. Unaona kuna umuhimu huo au mtu ambaye ana kipaji darasani achane napo. Na mtu wa, dara, wa, wa, wa mtu ambaye hivyo <laughs> vitu anavitafuta darasani aende darasani au unaona kuna umuhimu huyo mtu kwanza wa, kabisa tukiwa na vipaji tuende na darasani kwanza kabisa mm. ninampongeza sana huyo mtu ambaye anatamani kujifunza hata kama hana kipaji na akajua hiyo okay. pia ni, 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 ni bidii katika iko lakini umuhimu mkubwa sana mtu kama ana kipaji lazima elimu jambo la msingi sana na natamani kufahamu mm. wewe ulijuaje kwa, kama ulitakiwa uimbe uimbe gospel kipaji cha kuimba sawa Sao. lakini ulijuaje kama unatakiwa uimbe uanze kuimba sasa gospel okay kwanza kabisa asili ya ya muziki mm. kwa namna ambavyo nimesoma biblia imetoka imetoka mbinguni asili ya muziki asili ya muziki yani ni Mungu okay. mwenyewe baada ya kumuumba yule kiumbe ambaye alikuwa anaitwa Lucifer mm. yes ambaye huyo ndo mwanzilishi wa muziki sasa Mungu anapenda kusifiwa mm. hasa baada ya kupoteza ile nafasi mm. Mungu akamwa weki iki kitu kwa wanadamu Nakumbuka kuna mtu anaitwa Yuba ali mwana wa Kain mm. ukisoma kwenye mwanzo pale. Huyu mtu ndo mwanzilishi wa muziki duniani. So nachojua kwamba yani mtu yoyote inatakiwa aimbe gospel isipokuwa kama nilivyoelezea mwanzo kwamba changamoto ni vile mtu anaamua kutaka matako yake mwenyewe lakini wote ambao wamepewa vipawa ninaamini mm. inatupasa tumimbie Mungu. Kabisa? Yes. Uh, kuimba mimi naamini ni wito. Sawa. Unajuaje kama umeitwa kuimba kuwa mtumishi wa Mungu kwa njia ya uimbaji? How do you know kwamba I have a call? Nimeitwa kwenye hii huduma ya uimbaji. Unafahamu vipi? Wewe ulifahamu vipi kama umeitwa kwenye huduma ya uimbaji? Okay. Mm. Kwanza kabisa naweza nikasema kwamba nimezaliwa kanisani. Okay. I mean nime baba na mama walikuwa ni watumishi wa Mungu okay. na ni, ni watumishi wa Mungu hata sasa. Sasa issue ya kujua kwamba nime nimefahamu nime, nime vipi? ni baada ya ku, ya, ku, ya ku kuna siku moja nilisikia ndani yangu sahuni ni wakati wa wewe kumtumikia Mungu najiuliza sasa nilikuwa situmiki lakini nakumbuka nikiwa mdogo kuna namna unakuwa nilikuwa nina ninatembelea sehemu mbalimbali kufanya shozi ni ba na nini hapo eh. ulikuwa unatembea sehemu mbalimbali kufanya nini kufanya show show yes. kuimba au kucheza kuimba kwenye baa. Yeah. Okay, hebu nielezee hiyo ilikuwaje hiyo. Okay, nakumbuka nilipokuja Dar es Salaam nilikuwa kwenye bendi fulani hivi. 
mm. inaitwa Usana Band. Hiyo band ilikuwa inafanya gospel okay. lakini ilikuwa inafanya ni mziki wa dance. Okay. Kwa hiyo wale jamaa wali, walikuwa wana wananishauri na nini ili kupata kujifunza zaidi tembea huku na huku kujifunza kwa watu mbalimbali. So tukajikuta tunaenda tum, kufanya magi na watu wa sana bendi. Na watu wa sana bendi. Ambao walikuwa wanafanya gospel. Wanafanya gospel, wanafanya secular. <laughs> <laughs> Nataka kuelewa kitaalamu imekaaje kwa <laughs> sababu sielewi. Hii bendi uh, kwani mpaka sasa hivi bado ipo? Ah, kuna changamoto ilitokea kila mtu aka aisha ah, sambaratika. Aisha sambaratika. Kwa haipo sasa hivi. Sasa nataka kujua. Sasa mm. tunaweza tukahitaji kwa ujasiri kwa sababu si haipo. Sawa. Uh, iyo sana bendi mm. ilikuwa inafanya gospel Ndiyo. lakini at the same time inafanya na secular yeah. ah watu walikuwa walikuwa ni watu wameokoka kabisa okay. sababu nataka kuelewa uelewa wao juu ya hiyo ofisi Mungu aliwapa ya uimbaji okay. walikuwa naelewaje au so. walikuwa na mlikuwa mnaimba uh, kwa, kwa, kwa labda kwa kama ku refresh mind nataka kujua kwa nini gospel secular i, I wanna know okay kwanza kabisa mtu ambaye alikuwa mbeba maono ya kitu hiki alikuwa ni mtu wa kanisani. Okay. Sasa akawa anatamani sana ladha ya mziki wa dance. Hey. Sasa watu kuwapata kupata ile 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 tone ya ya, ya mziki wa dance lazima awatafute watu ambao ni wa ni wa kule. So sijajua alikutana nao vipi bila alichoniambia alitamani sana yeye awatoe kule awahamishie huko. Kweli kuna namna walikuwa wanaelekea lakini bado mazingira ya maisha yalikuwa bado yanakuwa yanabana yani mpaka waliko yani kanisani na nini akawa na harusi bwana akafanya nini magigi na nini dogo twende bwana au utakaka nani twende tukaka tunaenda hivyo so mwisho wa siku sasa nikasikia ndani yangu kwamba una yani hivi unavyofanya sio vizuri inabidi umwimbie Mungu nikaamua sasa kumaanisha kumtumikia Mungu. Sasa kadri nilivyokuwa nazidi kwenda nikagundua kumbe nina kitu zaidi ya kile ambacho nina kitu zaidi ya kuimba. Mm. Yaani kuna nguvu nyingine ambayo ni ya kimungu inapokuwa ninaimba inatinda ina, ina kazi, inaponya watu, inafungua watu. Kwa hiyo nikagundua kuwa mimi si tu mwimbaji lakini ni mtumishi wa Mungu. Sasa okay. kuelezea kwa namna nyingine ila nina, nina, nilitoka kwa namna hiyo. Ah okay. Yeah. Na hao mlikuwa kwenye bendi moja wote walikuwa ni wakanisani. Uh, kama nilivyoeleza hapo awali jamaa aliwachukua ah aliwachukua somewhere kwa lengo la kuwafanya ah, wao kuwavuta kwa kuwavuta kulikuwa ni strategy ya ku, yes. ya kuhubiri injili kwa namna hiyo mm, mhm okay naam na watu waliokoka moja kwa moja au bado kuna baadhi wameokoka wengine bado basi lengo lengo litakuwa limetimia kwa namna fulani kabisa uh, mtazamaji wa rock tv uh wewe ambaye Mungu amekupa talanta aidha ni mwimbaji mpigaji chochote tu ambacho kina, kinatumika kumtukuza yeye kama hauna strategy kama strategy yako sio kwa ajili ya kuokoa watu labda ni ya kujitafutia kipato kama anavyosema mtumishwa Mungu Dawson kuimba madhabauni na kutoka unaendelea na kuimba kwenye vitu vingine hauwezi ukatukuza mabwana wawili haiwezekani yeah, nah. kwa sababu unachokifanya ni kutukuza unamtukuza Mungu unamaliza unaenda kutukuza miungu Mm. ni unatengeneza tu mazingira fulani hivi magumu. Yes. Sema tu Mungu sasa hivi sijui amekuwa zamani. Hapo alikuwa alizi napasuka watu wanadumbukia. Kwa mtumishi Mungu Dawson anakuwa anasema alikuwa anapiga piga gigi. Kwa mtu ambaye hajui gigi ni nini? Kwa mtu ambaye haelewi mambo ya gigi. Sasa lugha nimeikuta kwa kweli. Yaani <laughs> sijui naweza kulielezea vipi kuhusu gigi lakini sasa nikasema ni kama ni kama nini? Tuite nini? Ah na nashindwa namna ya kuelezea ila ni kama kupata nini wanasema mmm hivyo hivyo ni kama ah sijui tuliweke ila tumeizoea sasa kusema gigi lakini ni kama sijui ni show au tender ah, okay. eh, ambayo mtu anapewa hasa watu wa wanamuziki ndio wanaita gigi ni kitu kama vitu kama hivyo ah okay yeah. mungu akubariki sana amen ah, na, natama, natamani kufahamu <coughs> wewe bwana Dawson nje ya kuimba imba sasa. Mm. Kuna kitu kingine labda unafanya. Ya, yeah, mimi ambacho kinakupa nguvu sasa unaingia studio sababu unajua unatumia gharama. Naam. Ina unafanyafanyaje? Okay, namshukuru Mungu. Sijatoka sana kwenye mziki. Okay. Like, yeah, na, nafanya production. Ah. Ya. Yeah. Kwa ni producer. Naam. Ha. Kwa Mungu amekupa na hiyo talanta. Kwa hiyo badala kupeleka hela huku unatengeneza vitu vyako peke yako. Eh, kwa eneo hilo Mungu amekusaidia. 
kwa namna fulani kwenye mbozo zote una produce mwenyewe yeah kuna muda na produce mimi lakini huwa nataka pia ushauri kutoka kwa watu wengine okay yeah. lakini pia sasa hiyo uh, ni kama kwako ni kama karia kuna watu watakuwa nakuja kwako ndio kwa ajili ya ku record mm-hmm. kwa unapiga unapiga mtonyo wa kutosha tunamshukuru Mungu kwa sehemu a a a a acha hivyo bwana kwa sehemu ndio bado tunajitafuta kwanza kwa so kama kuna mtonyo unapigwa mtonyo tunapata lakini sio ule ambao tunataka kupata okay hey, bado tunajitafuta unafanyaje ili kujitofautisha na producers wengine ambao wanafanya muziki una 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 huo unafanyaje ili siku moja uwe at the best kwanza ninachokifanya huwa nabuni kitu ambacho ni kipi ambacho hakipo kabisa. Okay. Yes. Kuna kitu ambacho hakipo kabisa. Na, najaribu kuwaza watu <laughs> wamefanya nini lakini mimi najaribu kufikiri kitu ambacho hakijawahi kufanyika. Okay. Yes, kwa mfano kama inajulikana kuwa hii ni, ni rumba, mm-hmm. tunajaribu kuifanya kwa namna ambayo itasikika kwa sound nyingine tena ili oh. kuleta tofauti. Una rumba ambayo unaweza ukaitumia uka, 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 uka kama ushahidi kwamba hii kuna namna tuliwaza ina sound tofauti una hiyo hiyo rumba okay actually ni kazi ambazo zijatoka ni za watu zipo okay ya nafikiri zitaachiwa sio muda kwa mimi naweza nikanisikilizisha baadaye eh wao sijali na ili tuje tushahidishe kwa sababu mimi naamini watu wameshafanya vitu vingi sana kabisa la like, Mungu akubariki sana uh, mtazamaji wa Rock TV tunaenda moja kwa moja sasa ah uh, tunataka kujua ni talanta gani Mungu amempa mtumishi wa Mungu Dawson tujue ana talent au nilikuwa na mpamba <laughs> lakini ninachokijua Uh, utamtukuza Mungu sana kwa ajili ya mtumishi wa Mungu Dawson. Amen. Uh, mtumishi wa Mungu karibu sana. Tunaimba wimbo gani wa kwanza? Nafikiri tuanze wimbo wa nyakati ngumu then tuendelee. Uh, kipindi unataja nyakati ngumu ulikuwa kwenye nyakati zipi ngumu? Okay. Ili swali huo watu wengi wananiuliza lakini mimi sikuwa kwenye nyakati ngumu. Ah okay. Ya, huwa naamini sana ujumbe wa Roho Mtakatifu unakuja kwa ajili ya mtu fulani. Ah okay. Ya. Kwa ni ujumbe? Ni ujumbe tu. Ulipewa kwa ajili ya kwa ajili ya, kwa ajili ya mtu fulani na kwa ajili ya wakati fulani pia. Mm. Yes. Kwa ajili ya kuatia watu moyo. Mm. Mungu akubariki sana. Amen. Mungu akubariki uh, tu tu tuone sasa hiyo nyakati ngumu inakuwaje. <laughs> Karibu. <laughs> Asante. Tu la pekee 
Yesu wana rafiki wa kweli katika dhiki zote yuko nasi hawezi kutuacha tupote acha tushindia maana tumaini la pekee faraja ya pekee yeye pekee yake bwana anatupenda maana tumaini la pekee faraja ya pekee yeye pekee yake bwana anatupenda yuko nasi anatujali anatupenda bwana You can ask come on. Oh oh you can see come on. Ana tu jari. Ana tu penda. Nakati ngumu wala Bwana anafanya njia utashinda Hallelujah Hallelujah Oh Amen 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 Ah <laughs> Zamani wa Rock TV limeshindwa hadi kufuatia nyuma kwa sababu kinachoimbwa hapa. Nafikiri sasa umeanza kuelewa nilivyokuambia mwanzo kwanza kwamba nakuletea kipaji. Mungu unajua amewapa talanta watu wengi sana. Wengine hawajapata tu nafasi ya kuwaona wakati mwingine uh, labda hatujaamua kuwazingatia lakini Mungu ana vyombo. Hapa Dawson na 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 nakumbuka na, na lile andiko. Mm ambalo sasa uh, linasema msiponi msiponiimbia mimi mm. hata mawe yataimba kabisa yani kuna mtu anaweza akatoka sehemu akasusa mimi maana ni mwimbaji mzuri naondoka kitoka tu anaingia mtu kama Dawson ambao watu <laughs> hata wakufahamu kabisa afa anafanya vitu Mungu akubariki sana amen amen kiukweli uh, una talent amen amen hii uh, na tunamshukuru Mungu kwa sababu umeamua kuitumia madhabauni mm. hichi ni kitu ambacho uh, kitakufikisha mbali sana. Amina. Umeniambia uh, kabla tujaanza hapo umeniambia ulikuwa huko Dodoma. Naam. Kwenye huduma. Mm. Unaweza ukaona jinsi ambavyo Mungu ameanza kuku, kukutoa unaenda una By the way, uh, umeshaitwa uh, sehemu ngapi hivi kufanya huduma? Ukiachilia mbali na pale ambapo wewe unaabudu. Mm, sehemu zipo japo sio sana. Okay. Yeah. Wakati mwingine huwa naitwa lakini sio kila anapoitwa naenda. Mm. 
ya nasikia Roma Mungu anasemaje ndani yangu kama niende naenda kama ni wakati pia kufanya nafanya okay ya yeah. uh, mpaka sasa hivi uh, una nyimbo ngapi ambazo tayari umeshazitoa na wananchi wanazisikiliza ziko mbili kuna huu okay. nyakati ngumu okay. alafu kuna wimbo unaitwa Emmanuel Emmanuel ya yeah. mbili tu ziko mbili tu na Sisa. niziko kwa mfumo wa audio hata sijafanya video ha why yani kwa nini hujafanya video okay. nataka, nataka tujue sababu mtazamaji wa rock tv uh, tunaweza tukambana hapo amen kipaji kama hichi lazima tuchangie mtazamaji wa rock tv tuchangie vipawa kama hivi mm. unajua Mungu anapokuwa ameweka talanta kwa mtu ili mtumikie tu support hii ndio inafanya watu wanashawishika kuna kuna mwimbaji mmoja niliwahi kufanya naye interview hapa mm. akasema bwana aliwahi kuitwa akaambiwa tutakupa gari utakuwa chini ya management yetu utakuwa una shoot video South Africa nina nina nini kuna studio kubwa ndio njoo una nini na nini nyimbo zile zingine zile mm. kiukweli singekuwa Mungu mm. ukiona hayo mazingira unashawishika kabisa ni, ni mazingira gani unakutana nayo Dawson kwenye huduma yako ya uimbaji ambayo ukikaa mwenyewe unatamani unatamani yabadilike ili wewe utoke hayo maeneo ulipo uuliza tena swali nasema ni mazingira gani ambayo unakutana nayo Nam. ambayo unahisi yanakuzuia mm. kwenda kwenye ile speed ambayo inawezekana hata wewe mwenyewe unaitamani kwanza kabisa mazingira ambayo unakutana nayo nadhani sana ni mambo ya ulimwengu wa roho vizuizi okay. okay. vipo yani vita unajua unapokuwa una kitu kikubwa ndio Mungu anakusaidia lakini kuna wakati pia Mungu anatamani aone namna ambavyo unamtafuta kama alivyosema kwamba ombeni bila kukoma mm. ya yeah. huwa naomba na mazingira ambayo ni magumu sana ni swala la kiuchumi tunatamani sana kufanya vitu vikubwa kwa revu kubwa ambazo ni kubwa kulingana na, na vipawa na vipawa vyetu mm. lakini mazingira hayo pia huwa yanakuwa magumu kabisa yeah hilo ni swala tu la uchumi yes uh, najua kuna watu watakuwa wana wanaamini wana Mungu amekupa kitu kwa ajili ya kumtumikia yeye mm. mm. utakuwa na watu ambao wako nyuma yako uh, nyuma ya hivi vitu vyote unavifanya hauna watu ambao wanakusupport wapo japo sio management ni, wa, ni watu wa Mungu ambao wanapenda huduma hii wanaamua kusupport wanaamua kusupport yeah. kabisa kabisa Mungu awabariki uh, ninyi ambao mmejitoa kwa ajili ya kumsupport Dawson lakini tunaamini wanaweza waka waka wakaongeza ili tuanze sasa kupata video pia naam 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 hivi huwa unafanya sana interview kwenye media nakumbuka nimefanya Arusha tu tu sijai kufanya hii ni interview yangu ya kwanza Dar es Salaam kabisa yeah uh, kidogo ni sema mtazamaji kula chuma hicho lakini sasa nimeacha <laughs> nabadilisha kwamba Dawson uh, uh, hii ni TV yake ya kwanza kufanya interview na Dawson Naam. mimi ninaamini hii ni madhabau amen sauti therapy hii ni ibada tunafanya uh, ibada hallelujah. na kama ni madhabau na ni mara yako ya kwanza kufanya interview kwenye TV mm. ninakuhakikishia siku nyingine nikifanya na interview kuna sehemu Mungu atakuwa amekupeleka pakubwa sana. Amen. Inawezekana tusifanyie interview huku ndani tutakuwa tunafanya sauti therapy lakini kipindi hicho tunafanyia sehemu nyingine. Yeah. Kwao na sisi tunajisikia neema sana kuwa watu wa kwanza mm. ku host. Amen. Amen. Ni grace. Mungu Mungu, mungu ataenda kufanya vitu vikubwa sana na hautaamini. Mungu akubariki. Uh, mtazamaji wa Rock TV tunakwenda break fupi. Tukirudi uh, tutaendelea kusikia Mungu ameweka nini kwa mtumishi wa Mungu Dawson. Kwa namna anavyoimba natamani kusikiliza tu kila kitu Mungu ameweka ndani yake. Twende break fupi tukirejea tutaendelea kusikia Mungu anasema nini na maisha yetu. Amen. Amen. Sauti therapy. Hey, ni habari kutoka hapa Rock TV.
Streaming Lives. Hello, naitwa Paul Clement, ni mwimbaji wa nyimbo za injili Tanzania. Unaangalia Rock TV, Mungu akubariki. Wingu lako ni meshatanda langoni mwa hema ye. We're presenting Rock TV. Transforming lives. Rock TV transforming lives Saudi therapy Haleluya uh, hii ni blessed month na ni siku nyingine ya baraka sana tuko na mtumishi wa Mungu Dawson kipaji hichi bwana Naam uh, Mungu akubariki sana Dawson Amen Tunaimba wimbo gani sasa hivi Sasa hivi tunaimba Emmanuel Emmanuel Yeah Mungu pamoja nasi Naam Ni wimbo uliotunga wa Christmas au vipi Hapana <laughs> Hizi nakumbuka zamani uko ukisikia tu Emanueli nyimbo za Christmas. <laughs> ni Mungu pamoja nasi kila wakati kila majira. Okay. Yeah. Mungu akubariki sana. Twende tukasikilize huo wimbo. Yesu bwana kombozi 
Ninajisikia furaha sana. Uh, tume, tumepata comment ya mtumishi wa Mungu mmoja huko Instagram. Anasema hatu hatuna vipindi vya waimbaji underground. Ha? Mtumishi wa Mungu Dawson sio kwa maana anajulikana Afrika nzima. Uongo. Lakini tuko naye hapa na kuna kitu anaonyesha. Kipindi cha sauti cha sauti therapy tunafanya na kila mtu ambaye ana huduma ambao Mungu amempa huduma ya kumtumikia kwa njia ya uimbaji kama wewe unafahamu ni muimbaji una huduma lakini bado kuna namna uh, haujapata kidogo ile tunaita attention watu wanakuwa kama hawakuoni unaweza ukatupigie simu nambari 07 uh, 63 10:20:30 Ukiwa wewe ni mwimbaji mzuri unaamini kabisa Mungu kuna kitu amekupa au una ndugu yako unaweza kutupigia simu uh, hapa Rock TV kwa sif, kwa, kwa namba uh, kwa nambari 07:63:10:20:30 Na sisi tutawasiliana na wewe na utakuja kwenye sauti therapy utuonyeshe kile ambacho Mungu amekupatia maana hicho ulicho nacho ni kwa ajili ya utukufu wa jina lake Mungu akubariki sana Dawson Amina amina Kwa uimbaji huu ambao unaimba Dawson mm, Naam nataka uniambie kwa sababu tu ya kuimba kwako tu. Mm. Changamoto gani zina unazi, unazipata? Changamoto Umewa? bado sijawa. Sijawa. Hebu sanieleze. <laughs> Nilijua naenda huko. Ah ah. Eh? Ah ah. Nieleze. Unapata changamoto gani? Yaani una Hausumbuliwi sumbuliwi? Akusumbuliwa? Mm. Kuna tokana na mazingira uliyotengeneza wewe. Okay. Ya, yeah. japo uniambia usumbuliwe wake. Masumbufu yapo. Ila sio kama vile ambavyo mimi nasikia kwa wenzangu. Okay. Eh, yeah, kwa sababu mimi ni mtu ambaye yani kwenye mambo ya kiroho, yani napenda kuwa active sana. So, tuko tunafanya huduma tufanye huduma, tuko tunafanya maisha tufanye maisha. Kabisa. Yeah, yeah. Sasa si hapo tunazungumzia baada ya huduma sasa. Sao. Umemaliza huduma umekuja kwenye maisha. Eh? Unajua DM vipi huko DM text eh unaimba vizuri Dawson Hizo zipo isipokuwa yani namna ambavyo wewe umejitengeneza mm. na unaweza unawezaje ku, 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 ku nani ku, kujitoa kwa wewe kujinasua kwenye hiyo situation Mara nyingi sana ni kumomba Mungu tu atusaidie kabisa yeah. huwa tunamuomba au tunakimbia ah, sasa hapo kuna mengine yanakukuta mpaka yani hauwezi kukimbia inabidi uombe tu naomba yeah. unakaa hapo hapo unaomba Sio hapo hapo naomba. Okay. Yaani kuna mazingira yanaweza yakatokea. Mm. Tukipata nafasi siku nyingine nitaeleza hiyo. Ah, <laughs> <laughs> uh, tunawalini sasa bwana. Tunawalini. Uh, 
tuliko toka ni mbali ila tunapoenda ni karibu yaani tunapo eh unataka kuniambia tunaelekea kwenye maisha sasa ya 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 sio mbali aturudi nyuma tunaenda mbele kwa hiyo swala la kuona unaonaje kufanya huduma bila kuwa na mwenza ina inakuwa kwako unaiona imekaa sawa au unahisi huduma yako ili ikuwa unahitaji mwenza kwanza kabisa ulivyosema unaonaje yani ili liko ni dhahiri kabisa yani hii huduma lazima iwe na mwenza <laughs> kabisa ngoja <laughs> rudia tena unasema hii huduma mm. ya utumishi ya, 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 ya utumishi wa Mungu mm. au kumtumikia Mungu madhabahu huni kwangu mimi kwa upande wangu mimi nikiwa na mwenza naona inaweza ikawa ni bora zaidi ya yeah. yeah, na unalifanyia kazi sasa na kabisa tuwe na mwenza uh, atakuepo huko mbele lakini hata hivi sasa hivi yupo asipajili ana nini yupo yupo wapi kwani mwenza unakutana naye wapi si mnaanza mazungumzo ya awali eh tunaita wako wengi ni marafiki hey, wa we. kawaida sasa <laughs> <laughs> eh, na wewe ni yani wako wengi sasa mtu ambaye tumeshaona pale sijui unamzungumzia nani tusemesha hakuna eh. mtu ambaye Mungu ametusemesha kabisa ah. kwamba huyu anakuja kuwa mama mtumishi Dawson mwimbaji Tune... ambaye atabeba hiyo kitu Mungu amekupa tunaendelea kuomba mtumishi kabisa yeah. Mungu akubariki sana Dawson amin, natamani amin. kujua uh, umesema baba na mama wote wako kwenye industry yeah. wanaimba ukiachilia Uki, mbali mama uh, na baba hakuna mm. mtu mwingine kwenye familia ambaye anafanya kitu cha kimuziki okay nina kaka yangu anaitwa Dani for the Dani blog au Dani lead anajiita Dani lead Instagram. Mm. Ya yeah, anafanya gitaa solo. Anafanya vizuri sana. Okay. Uh, lakini pia na ana, anaimba pia japo hajajiwe haja hajajiwekeza haja kwenye iko kitu. Na anafanya vitu vingine. Yeah. Unawasaidiaje vijana wenzio sasa ambao na wenyewe na kitu kama cha kwako? Wanatamani na wenyewe wa waimbaji lakini wamtumikie uh, wa, wa huyu Mungu. Yaani waimbe wa mfalme wa wafalme. Wewe unawasaidiaga aje? Mimi najua kuna vijana wanakutana nao wanasema tunapenda blaza unavoimba. Si kweli? Na washauri tumtumikie Mungu kabisa. Yeah. Kuna wengine uh, wanatamani kuimba ili wajipatie kitu kwenye kuimba. Mm. Kiasi kwamba uh, focus yake mm. ana, anataka kujua njia za kutoboa. Mm. Ulishawahi kuwa na mentality hiyo kwamba na wewe unatamani kutoboa mwanzoni nyuma kabisa mm. kabla sijajua kusudi ambalo nataka kutumikia nilikuwa nawaza ni ada yabidi mwanangu tukutana washikaji wa tukamue mwanangu tutatoboa mzee <laughs> lakini mimi sasa hivi sifikirii mambo ya kutoboa okay. kabisa kabisa ila mimi ninachojua kuna wakati wa Mungu ambao unakuja mbele yangu unaamini sana kwenye wakati naamini sana kwenye wakati swala la kutoboa sasa sijajua kwanza mtu anatoboaje yani Unashangaa mtu pia ana level kubwa ukimwangalia wewe afa anasema da si mwanangu nitatoboa sasa sijajua anaenda wapi so <laughs> kwenye kutoboa hapo sijui yani wao wanatoboa ili waende wapi <laughs> yeah <laughs> kutoboa sikujua hujawahi kutamani ujulikane sana yani swala la kujulikana Mungu hmm. akijulikana kwanza ndani yako hmm. Vivi, yani kila kitu kinawezekana hiyo muhimu sana yeah. tazamaji wa Rock TV wewe ambaye unaimba au wewe ambaye una kijana wako au binti yako ni mwimbaji Mungu akijulikana kwanza kwenye maisha yake kama mtumishi Dawson anavyosema hiyo ni achievement kubwa mm. sana si ndio hivyo kabisa tunaimba wimbo gani sasa hivi sasa Dawson kuna wimbo unaitwa Jabari Jabari ya huu wimbo ulitungwa na mtumishi wa Mungu anaitwa Sajigwa Modekai Sajigwa yes huwa anapenda sana kuimba mm. na pia ni nimeweka miongoni mwa nyimbo yani kama ni Actually yeye nikiongea naye anasema huo ni wimbo wa Yesu alipitisha ali, ali kwangu. Kwa kama ni wimbo wa Yesu kama anavyosema ni wimbo wa Yesu ambao Mungu alipitisha kwa Sajigo Modekai. Sasa hivi nina nawimba ni, 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 mimi. I mean nawimba mimi mpaka sasa. Okay. E, nategemea kuweka kwenye albamu. Yeye hajawahi ku release labda. Ame release kabisa aliutoa. Ah na wewe umeweka huko. Nimeweka huko japo nime kuna vitu nimeviongezea. Ah, okay nani anakuwa anakimiliki sasa? Hapo kwenye atimiliki si sijajua sana ni swala la yeye ni mimi na mimi na yeye kuzungumza. Na ah, okay. Yeah. Basi Mungu akubariki. Tusikie hiyo Jabali. Tusikie Jabali. Uh, mtazamaji wa Rock TV tunakaribisha maoni ushauri uh, kwenye mitandao yetu ya kijamii unaweza ukaenda kule ukatuandikia DM au ka pale uh, 
kwa jina la Rock TV TZ Instagram na YouTube ni Rock TV TZ na namba yetu ni ile ile ni 0763102030 ukitupigia simu unatupata moja kwa moja namshukuru Mungu sana leo kuna watu wengi wamepiga simu wametuuliza vitu mbalimbali hii inaonyesha namna gani watu wana engagement na Rock TV usiache kutuambia chochote ambacho unatamani kutuambia Mungu akubariki sana. Tuende tukasikilize nyimbo ya Jabari. Jabari ni nini? Ni jiwe. Jabari ni kama jiwe. Kwa sasa huyu jiwe ni nani? Bibi nasema Yesu ni jiwe kula pembeni. Ah. <laughs> Kwa Yesu ndo Jabari. Eh ndo mwenyewe yani ndo mzee mwenyewe. Karibu sana. Karibu Asante sana. sana. Yesu, 
Jesus. Jesus. My Savior. Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. 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 Oh, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. 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 Everything, Jesus. Jesus. Every day, every time. Tumayo alimuita Yesu akamwambia Yesu mwana wa Daudi naomba unirehemu Yesu akamuuliza unataka nikufanyie nini akasema nataka kuona Natamani iwe shauku yako kumwambia Bwana kile ambacho unahitaji afanye kwenye maisha yako kwenye biashara yako kwenye uchumi wako kwenye kila kitu unachokifanya kwenye elimu yako kwenye ndoa yako Mwambie Bwana nataka kuona maajabu miujiza ikitendeka Nataka kuona Nataka kuona Oh 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 Jesus Oh Jesus Neno moja mwambie Bwana kwamba mimi wako mimi wako mimi wako mimi wako mimi wako mimi wako Mini wako oh come on sing mini wako 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 Say hallelujah 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 Show our way, Wako. Yeah, I 
sana mtumishi wa Mungu Dawson. Amen, amen. Hakika kuna kitu Mungu amekupa. Mtazamaji wa uh, Rock TV kwa hakika nilichokuambia kwamba ninakuletea leo kipaji. Utakuwa umeona kipaji siku ya leo. Sio masihara. Kuna kitu Mungu ndio maana ndio maana unampenda sana Mungu bwana. Amen. <laughs> kuna kitu amekutenda. Ame, ame amekupa sauti nzuri. Uh, una ile sauti ambayo kiukweli kichanganyika na mafuta. <clears throat> Ah, vizuri bwana wanasikia na vipofu wanaona. Amen. Kabla tujenda uh, uh, ku, ku, kumaliza kipindi chetu mm. na una neno gani kwa watazamaji wa Rock TV na wale ambao wanafuatilia huduma uh, yako ya uimbaji? Uh, neno kubwa sana. Mm. Kwanza kabisa wasiache kufuatilia Rock TV. Oh, wow. Kabisa, yani amen. the best. Amen, amen. Nimewafurahia na nimependa huduma zenu kabisa. Yeah. Na jambo lingine kwa upande wangu mimi wasiache kuni support kwa sababu mwaka huu ni mwaka wangu ambao sasa ninasema naweza nikasema ni, ni, nimeamua ni mwaka uliowamuliwa na Bwana na Bwana yes kwa hiyo nasikia ndani kabisa kuna ile namna ya kuondoka kwa namna moja ama nyingine sio kutoboa amen kuondoka kuondoka yeah Mungu akubariki sana. Amen. amen. Uh, mpenzi mtazamaji wa Rock TV, ninaamini hapo ulipo nyumbani umebarikiwa na kipindi cha leo tarehe mbili. Huu ni mwezi mpya, tumepata kipaji kipya na kuna namna Mungu amekugusa. Kama kipindi hiki kimekugusa na ibada hii ambayo tumefanya hapa, imekugusa unaweza ukatuandikia kwenye namba yetu ya 0768102030 na unaweza ukaenda YouTube au Instagram nenda YouTube nenda ukasubscribe nenda Instagram uka follow pale utatuandikia chochote ambacho umekiona kinatokea hata kama una shuhuda labda kipindi hiki ulikuwa labda unaumwa ah umepona mm. Mungu amekuponya usiache kutuambia hicho ni kitu muhimu sana kuna watu wanatamani kujua kama umepona au kuna chochote tu kimetokea mm. kupitia kipindi hiki na vipindi vingine vya Rock TV usiache kutuandikia Mungu akubariki. Ah uh, mpaka kufika hapa kipindi chetu hakina la ziada. Mtumishi wa Mungu Dawson tunakushukuru sana. Amen. Asante kwa kufika Rock TV. Asante pia. Mungu akubariki sana. Amen. I'm so excited kukuona. Amen. Ah uh, najua kama nilivyokuambia mm. shika ya maneno. Hii ni madhabahu. Naam. Tukifanya kipindi kingine tena na wewe mm. una sehemu Mungu atakuwa amekupeleka. Amen. Napokea mtumishi wa Mungu akubariki sana. Amen. Hii inakuwa ni TV yako ya kwanza kufanya interview mm. na ni ufunguo. Amen. Mungu akubariki sana. Amen. Uh, mpenzi mtazamaji wa Rock TV ninakushukuru sana wewe ambaye umetupa dakika zako kadhaa kukaa na kumsikiliza Mungu anasema nini. Uh, kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha kipindi cha sauti therapy uh, hatuna la ziada. Ninawashukuru wote ambao wameshiriki ambao wako uh, kwenye cameras ninamwona director wangu Uh, <laughs> director wangu Gideoni <laughs> Elneus uh, tupo na Siska leo Mungu ametubariki kuwa na mwanadada tupo na uh, champion mtu wetu wa audio tupo na pianist wetu uh, shukuru tuna sauti therapy uh, tumepata mwana sauti therapy mwingine tuko na Eric Clinton <laughs> tupo na Faith Mfangavo Mungu ametupa neema ya kuwa na dada yetu Devota mtumishi Devota Joseph Uh, tupo na Benja, Ben Solo, TX tuko na Tito, Tito, Tito. <laughs> T-
mtito mtu mbaya anatuchanganyia picha vizuri na tupo na mtumishi wa Mungu Mloe yuko control room kuhakikisha maiki zetu hazipigi kelele yote Mungu akubariki sana wewe ambaye umeichagua Rock TV usiache kuangalia vipindi vingine vijavyo vya Rock TV jina langu naitwa za moyoni Alex nikutakie usiku mwema amen Sauti therapy